నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ ప్రసారంలో నమస్తే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సారథిక విశ్వవిద్యాలయం టెలి లెసన్ కార్యక్రమానికి ఎంఏ సమాజశాస్త్ర విద్యార్థులకు బిఏ సమాజశాస్త్ర విద్యార్థులకు స్వాగతం సామాజిక సమూహాలు అనే అంశంపై చర్చను నిర్వహిస్తున్నాం ఈ చర్చలో పాల్గొనడానికి విషయ నిపుణులుగా డాక్టర్ ఎంవి లక్ష్మీదేవి గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే మేడం లక్ష్మీదేవి గారు రెడ్డి ఉమెన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్గా సమాజశాస్త్ర విభాగం అధిపతిగా ఉన్నారు లక్ష్మీదేవి గారు అంబేద్కర్ సారథిక విశ్వవిద్యాలయానికి కౌన్సిలర్గా కోర్స్ రైటర్గా రిసోర్స్ పర్సన్గా రీసెర్చ్ సూపర్వైజర్గా అనేక హోదాలలో తమ వంతు సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు ఈనాటి చర్చాంశము సామాజిక సమూహాలు మానవుడు సంఘజీవి ఏ వ్యక్తి కూడా ఒంటరిగా జీవించడం అనేది కష్టతరమైనటువంటి అసాధ్యమైనటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఒక వ్యక్తి సామాజిక జీవనం గడపడానికి ఏదో ఒక సమూహంలో సభ్యత్వాన్ని పొంది ఉంటున్నాం సమాజ మనుగడకు వ్యక్తి మనుగడకు సామాజిక సమూహాలు ఎంతైనా మనకు అవసరం అయితే ఈ చర్చను సామాజిక సమూహం అంటే ఏమిటి సామాజిక సమూహాల ప్రాధాన్యత అంటే ఏంటో లక్ష్మీదేవి గారి ద్వారా తెలుసుకుందాం మేడం సామాజిక సమూహం అంటే ఏంటి సామాజిక సమూహాల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి మన జీవితం మొత్తం సమూహాలతోనే ముడిపడి ఉంటుందండి మనం ఒక కుటుంబంలో సభ్యులం మనకు స్నేహితులు ఉంటారు మన ఇరుగు పొరుగు వారు మనం పనిచేసే స్థలంలో ఉండే మన తోటి ఉద్యోగులు లేదా మన ఊరి వారు వీరందరూ కూడా సమూహాలే మనమందరం కలిసి ఉంటున్నాం అనే భావన మన మానవ సమాజాన్ని నిలుపుతుంది కొనసాగిస్తుంది సమూహం అనే పదానికి సమాజ శాస్త్రంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన అర్థాలు ఉన్నాయి సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే మనకందరికీ కొన్ని ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఉంటాయి కదా ఈ ఉమ్మడి లక్ష్యాలని మనమందరం కలిసి తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మన మధ్య ఏర్పడిన కలయిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమూహం అని అనొచ్చు దీంట్లో మనకు మూడు రకాల అంశాలు కనపడతాయి ఒకటి ప్రయోజనపూర్వకంగా మనమందరం కలిసి పనిచేయడం మనందరం కలిసి పనిచేస్తున్నామన్న చైతన్యం మనకు ఉండడం దేనికోసం పనిచేస్తున్నాము ఎట్లా చేయాలని అర్థవంతమైన పరస్పర చర్యలు ఉండడం అంచేతనే సమాజ శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటారంటే వ్యక్తుల కలయికలన్నీ సమూహాలు కావు ఉమ్మడి లక్ష్యాల సిద్ధి కోసం పరస్పర సంబంధాలను కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల కలయిక మాత్రమే సమూహం దీంట్లో చైతన్యపూరితంగా అర్థవంతంగా ప్రయోజనాత్మకంగా పరస్పర చర్యలు కొనసాగుతాయి అని అంటారు ఉమ్మడి లక్ష్యాలు అంటే ఏంటి మేడం మనమందరం సమిష్టిగా కలిసి తీర్చుకోవాల్సిన మన అవసరాలు ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఉమ్మడి అంటే మనందరికీ కలిసింది అనే అంశం ఉదాహరణకి ఒక కుటుంబం ఉందనుకోండి పిల్లల్ని పెంచాలి అది ఏ సమాజానికైనా జనాభా అవసరం మనుగడ కావాలంటే జనాభా ఉండాలి మరి కుటుంబాలు పిల్లల్ని పెంప పెంచాలి అని లక్ష్యాన్ని తీర్చకపోతే కనుక సమాజపు మనుగడకి జనాభా ఉండదు సో కుటుంబం కుటుంబం చేసే పనులు ఉమ్మడి లక్ష్యాలు అవుతాయి అదేవిధంగా మనకు కొన్ని మానసికమైన అవసరాలు ఉంటాయి శారీరక అవసరాలతో పాటు దీనికి స్నేహితుల అవసరం నూతన అనుభవాన్ని పొందడం కోసమో లేకపోతే సహకారాన్ని పొందడం కోసమో దీనికోసం సమవయస్కుల సమూహాలు ఏర్పడతాయి మనకు రాజకీయ పక్షాలు ఉన్నాయి రాజకీయ అధికారులు ఉన్నారు అంటే మనం అందరం కూడా ఒక వ్యూహాత్మకంగా లక్ష్యాలని తీర్చుకోవడం కోసం ఏర్పరచుకునే ప్రయోజనాత్మకమైన అంశంగా మనం రాజకీయ అధికారులను చెప్పుకోవచ్చు ఈ రాజకీయ అధికారులు ఎవరై ఉండాలి ఎట్లా ఉండాలి ఏం పని చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఉమ్మడి లక్ష్యాలే అవుతాయి వీటిని అన్నిటినీ కలిపితే లేదా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మన సమాజం మనుగడకి మనం సజావుగా సుఖంగా శాంతియుతంగా బ్రతకడానికి కావాల్సిన ఏ అంశమైనా కూడా మన ఉమ్మడి లక్ష్యం అవుతుంది లక్ష్మీదేవి గారు సామాజిక సమూహాల అధ్యయనం యొక్క ఆవశ్యకత గురించి తెలియజేయండి 
మన దైనందిన జీవితం అంతా కూడా సామాజిక సమూహాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుందండి అంచేత మనం సామాజిక సమూహాన్ని అధ్యయనం చేయాలి అంతేకాదు మన సామాజిక వారసత్వం సామాజిక చరిత్ర ఇవన్నీ కూడా సమూహాలు తీసుకునే నిర్ణయాలపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి మన సమాజానికి సంబంధించిన లక్ష్యాలు ఏవి వాటిని ఇట్లా తీర్చుకోవాలి వ్యూహాలు ఏవి ఇవన్నీ కూడా సమూహం తీసుకునే నిర్ణయాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది అంచేత మనం సమూహాలని అధ్యయనం చేయకపోతే మన సమాజాన్ని గురించి లేదా సమాజ శాస్త్ర భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గురించి మనం అర్థం చేసుకోలేము అంచేత సామాజిక సమూహాలను అధ్యయనం చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అయితే సామాజిక సమూహాల యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మేడం సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే వ్యక్తులందరూ కలిస్తే అది సమూహం అనుకుంటాం అయితే మనం అది సమూహమా కాదా అని నిర్ణయించుకోవడానికి కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయో లేదా చూడాలి మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే చాలామంది వ్యక్తులు ఒక చోట కూర్చున్నంత మాత్రమే ఆ సమూహం కాదండి ఉదాహరణకి టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులు ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటారు కానీ వారి మధ్య భావప్రసారం ఉన్నప్పటికీ ఫీడ్బ్యాక్ ఉండకపోవచ్చు లేదా రైల్లో ప్రయాణిస్తున్న వారు వారి మధ్య అప్పుడప్పుడు భావప్రసారం ఏర్పడుతూ ఉండొచ్చు కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇవి చాలా కొద్ది కాలానికి మాత్రమే పరిమితమైన సమూహాలు కావచ్చు దీనికి వ్యతిరేకంగా సంపూర్ణంగా మనకు సంబంధించిన అంశాలు అవతలి వారికి వారికి సంబంధించిన అంశాలు మనకు తెలిసే భావ ప్రసారం ఏదైతే ఉందో ఆ భావ ప్రసారం కొనసాగుతూ అనుస్యూతంగా ఉంటే అప్పుడు సమాజానికి ఒక లక్షణం ఇక రెండవది ప్రతి సమూహంలో కొన్ని ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఉంటాయి అంటే ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం ఆ సమూహం తరాల నుండి లేదా ఎప్పటి నుంచో అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి కుటుంబం లాంటిది స్నేహితులు రాజకీయ పక్షాలు లేదా సమస్తరీయ సమూహాలు లాంటివి ఇవన్నీ కూడా ఉమ్మడి లక్ష్యాల కోసం పాటుపడుతున్నవి సో ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఏవి అన్నది చూడడం కూడా మనం రెండో లక్షణంగా పరిగణించవచ్చు మూడవది సమూహం తనలోని వ్యక్తులకి కొన్ని అంతస్సులని ఏర్పాటు చేస్తుంది దానితో పాటు పాత్రలని వాళ్ళకి తెలియజేస్తుంది కొన్ని రకాల ప్రవర్తనని ప్రతీక్షిస్తుంది కూడా ఉదాహరణకి కుటుంబంలో తల్లి తండ్రి సంతానం ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ కూతుళ్ళు కానీ కొడుకులు కానీ ప్రతి వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన అంతస్తు ఉంటుంది వారికి సంబంధించిన పాత్ర నిర్దిష్టంగా ఉంటుంది ఆ పాత్రలకి సంబంధించిన ప్రవర్తన నియమావళి ఉంటుంది వాటితో పాటు ప్రమాణాలు కూడా ఉంటాయి అంటే పాత్రలు అంతస్తులు ప్రమాణాలు నియమావళి ఇవన్నీ కూడా మనకు సమూహంలో ఉండాలి సమూహం తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఒక సమూహాన్ని మరొక సమూహాన్ని మనం వేరు చేసి చూడొచ్చు ఉదాహరణకి కుటుంబం చిన్న సమూహాలు తీసుకుందాం కుటుంబం లేదా స్నేహితులు కుటుంబంలోని వ్యక్తుల మధ్య స్నేహ సంబంధాలు ఉండొచ్చు కానీ వారు నిర్వహించే పాత్రలు కానీ వారి ప్రవర్తన ప్రమాణాలని బట్టి కానీ లేదా ఆ సమూహపు నిర్మితిని బట్టి కానీ వీరు కుటుంబం వీరు స్నేహితులు అని మనం విడదీసి చూడడానికి ఈజీగా వీలవుతుంది అంటే ఒక వేరు చేసిన అస్తిత్వం సమూహానికి లక్షణంగా ఉంటుంది తూకీగా చెప్పుకోవాలంటే భావప్రసారం ఉమ్మడి లక్ష్యాలు ఉండడం సమిష్టి అభిరుచులు ఉండడం వేరు చేసిన ఒక అస్తిత్వం ఉండడం ప్రత్యేకమైన పాత్రలు అంతస్తులు ఉండడం సాంస్కృతిక ప్రమాణాలు ఉండడం ప్రవర్తన నియమాలు ఉండడం వీటితో పాటుగా కాల పరిమితిని కూడా మనం చేర్చవచ్చు ఇవి సమూహాలకు ఉండే ప్రధానమైన లక్షణాలు ఒక గుంపును మనం సమూహంగా చెప్పుకోవచ్చా మేడం అన్ని సందర్భాల్లో చెప్పుకోవడానికి వీల్లేదండి గుంపుకి ఒకవేళ ఇందాక మనం అనుకున్న అన్ని లక్షణాలు ఉంటే కనుక అది సమూహం అవుతుంది సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ రకమైన ప్రయోజనం లేకుండా ఉదాహరణకు యాక్సిడెంట్ చూడడానికి గుమి కూడిన గుంపును గుంపు అని అంటాం ఈ గుంపు తాత్కాలికమైంది కావచ్చు అంతేకాకుండా అర్థరహితమైంది కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కావచ్చు ఏం జరుగుతోంది చూద్దాం అని అక్కడ చేరే వ్యక్తులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఉమ్మడి లక్ష్యం ఉందని మనం చెప్పుకోలేం గుంపులో ఎంతమంది ఉంటారన్నది కూడా ఒక ప్రధానమైన లక్షణమే గుంపులో ఇద్దరు ఉన్నారా నలుగురు ఉన్నారా పది మందా వెయ్యి మందా దీన్ని బట్టి మనం కొన్ని పదాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకి చిన్న గుంపు మూక లేదా మాస్ జన బాహుళ్యం ఇట్లాంటి పదాలు కూడా మనం అప్పుడప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అయితే ఇవన్నీ కూడా మొత్తం అన్ని సమూహ లక్షణాలని కలిగి ఉండవు ఏవో కొన్ని లక్షణాలని మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి ఉదాహరణకి అస్తిత్వం కావచ్చు కాల పరిమితి కావచ్చు ఒక ఒకే ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రమాణం కావచ్చు లేదా కేవలం వ్యక్తుల కలియక కావచ్చు 
అంచేత మనం వీటిని పూర్తిగా సమూహాలు అని అనడానికి వీల్లేదు మనం సమిష్టి లక్షణాలు ముఖ్యంగా ఉమ్మడి అభిరుచులు ప్రయోజనాత్మకమైన అర్థవంతమైన పరస్పర సంబంధాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని సమూహం అంటాం అంచేతనే కొంతమంది సమాజ శాస్త్రవేత్తలు తుల్యార్థక సంబంధాలు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు రెసిప్రోకల్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి అంటే రెసిప్రోకల్ రిలేషన్షిప్స్ లేకపోతే దాన్ని సమూహం అని అనడం అంత సరైంది కాదు అని సమాజ శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇంకో అంశాన్ని కూడా చెప్పుకోవాలండి ఈ అంశం ఏంటంటే అసలు సమూహం ఏ ఏ పనులు చేస్తుంది సమూహ ప్రకార్యాలు లేదా విధులు అనే మాటతో మనం సాధారణంగా సమాజ శాస్త్రవేత్తలు వివరించడం మనం చూస్తాం అయితే విధులు ప్రకార్యాలు చెప్పుకోవడానికి అంటే ముందు మనం టైన్ బి చెప్పిన ఒక మాటను కూడా ఉపయోగించుకుందాం గజల్ షాఫ్ట్ గెమెన్ షాఫ్ట్ అనే జర్మనీ భాష పదాలను ఉపయోగించుకొని ప్రవర్తన నియమావళిని పరస్పర చర్యల్ని ఈయన వర్ణిస్తాడు దీంట్లో టోనీస్ చెప్పిన వర్గీకరణలో ఇది ప్రధానమైన అంశం వ్యక్తుల మధ్య ముఖాముఖ సంబంధాలుండి తుల్యార్థక సంబంధాలుండి అర్థవంతమైన సంబంధాలుండి దగ్గరతనం ఉంటే ఇవి ఒక రకమైన సంబంధాలు వ్యక్తుల మధ్య గౌణపరమైన సంబంధాలుండి తుల్యార్థక సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి నియతంగా ఉంటే మరొక రకమైన సంబంధాలు సాధారణంగా గ్రామాలలో మొదటి రకానికి సంబంధించిన సంబంధాలు కనపడితే పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెండవ రకానికి గజల్ షాఫ్ట్ సంబంధాలు కనపడతాయని చెప్పి ఆయన వర్ణించాడు గౌణ గౌణ సంబంధాలు ఇదే కూలే దీన్ని ఇంకొంచెం క్రోడీకరించినట్టుగా చేసి ప్రాథమిక గౌణ సంబంధాలు లేదా ప్రాథమిక గౌణ సమూహాలు అని వర్గీకరణని కూడా చెప్పాడు అయితే ఈ కూలే చెప్పిన వర్గీకరణ కానివ్వండి లేకపోతే టోనిస్ చెప్పిన గెమెన్ షాఫ్ట్ గజల్ షాఫ్ట్ సంబంధాలు కానీ ప్రధానంగా మనకు సమూహ ప్రకార్యాలను గురించి వర్ణిస్తాయి మొట్టమొదటి ప్రకార్యం ఏంటంటే మన అవసరాలని సమూహాలు ఏ రకంగా తెలుస్తున్నాయి దీన్ని మరో రకంగా చెప్పాలంటే సమూహాలు మన అవసరాలను తీర్చడం కోసం పనిచేస్తాయి కుటుంబం మనకు కావలసిన భద్రతా అవసరాన్ని ఆర్థిక విధులని సామాజిక విధులని జైవిక విధులని లేదా మానసిక పరమైన విధులని తీరుస్తుంది మేడం గారు ఈ భౌతిక మానసిక అవసరాలు సమూహాలు ఏ విధంగా తీరుస్తాయి భౌతిక అవసరాలకు చిన్న ఉదాహరణగా మన ఆకలి తీర్చడం అనుకున్నామండి మన అవసరాలని తీర్చుకోవడం ఎలా అన్నది మన కుటుంబం నిర్ణయిస్తుంది అదేవిధంగా మన మానసిక అవసరాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మనం నూతనానుభవాన్ని పొందాలి లేకపోతే రక్షణని పొందాలి ఈ రక్షణని కానీ లేకపోతే మనకు భద్రతని కానీ కుటుంబం అందజేస్తుంది అంతేకాకుండా సామాజిక సమూహాలు ఏం చేస్తాయంటే మనం అంటే ఏమిటి మనకు ఒక మూర్తి మొత్తం ఉంటుంది పర్సనాలిటీ అని ఇవాళ మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి ప్రత్యేకమైన కోర్సులు కూడా పెట్టుకుంటున్నాం అయితే ప్రతి సమాజంలో సమూహాలే మనల్ని తీర్చిదిద్దుతాయి దీన్ని సమాజ శాస్త్ర పరిభాషలో మూర్తి మత్వము అనే పేట పిలుస్తాం సమాజంలోని వేర్వేరు సమూహాలు వ్యక్తులు పెద్దవాళ్ళతో ఎట్లా వ్యవహరించాలి గౌరవ మర్యాదలు ఎట్లా చూపించాలి ఆహారం ఏ చేత్తో తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనకు కుటుంబంలో స్నేహ సమూహాల్లో నేర్పిస్తారు అదేవిధంగా మన రక్షణ అవసరాలని పోలీసు కానీ సైనిక బలం కానీ తీరుస్తుంది మన ఆర్థిక పరమైన అవసరాలని సమాజంలోని వేరువేరు సంస్థలు సమూహాలు తీరుస్తూ ఉంటాయి ఇంతేకాదు ప్రతి సమూహం తన సభ్యులకి ప్రమాణాలని నేర్పిస్తుంది ఆ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఎట్లా ప్రవర్తించాలో కూడా నేర్పిస్తుంది మనం ముందంజ వేయాలన్నా ప్రగతి సాధించాలన్నా అభివృద్ధి పొందాలన్నా సమూహాల అవసరం ఎంతో ఉంది సో క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే మనకు సంబంధించిన ఏ అవసరమైనా సరే సమూహం యొక్క విధే ఈ అవసరాలను తీర్చడం అన్ని సమూహాల ప్రకార్యాలే అంటే ఒక వ్యక్తి మూత్వతో అభివృద్ధి చెందాలంటే సమూహం అనేది తోడ్పడుతుంది అవునండి అలాగే ఈ సమూహాలు ఏ విధంగా వర్గీకరించారు మనకి ఎన్ని రకాలైనటువంటి సమూహాలని చెప్పండి సమూహంలోని వ్యక్తుల సంబంధాల తీరు సమూహంలో ఎంతమంది వ్యక్తులు సభ్యులుగా ఉంటారు ఈ ప్రమాణాల ఆధారంగా చాలీస్ కూలి ప్రాథమిక గౌణ సమూహాలు అని రెండు రకాల సమూహాల గురించి వర్ణిస్తాడండి ముఖాముఖ సంబంధాలు ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఉండడం సమూహంలో సభ్యుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండడం ఒకే రకమైన సాంస్కృతిక నేపథ్యానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండడం ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటే వాటి ప్రాథమిక సమూహాలు అని నియతంగా ఉండి చాలామంది సభ్యులుండి ప్రత్యక్షంగా కాకుండా చాలా సందర్భంలో 
అప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా సంబంధాలు ఉంటే కనుక వాటిని గౌణ సమూహాలని కూలి వర్గీకరిస్తాడు మరో వర్గీకరణ సమ్నర్ ఇచ్చింది ఈ వర్గీకరణలో సమ్నర్ రెండు పదాలను ఉపయోగిస్తాడు ఇన్ గ్రూప్ అవుట్ గ్రూప్ అని అంత సమూహము బహి సమూహము అని మనం వాటిని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం మనము మనది మనవారు ఇట్లాంటి అభిప్రాయాలు ప్రబలంగా ఉండే సమూహాలు అంత సమూహాలు వారు వారు మనకన్నా వేరైన వారు అన్న అభిప్రాయాలు ప్రబలంగా ఉన్న సమూహాలు బహి సమూహాలు అని సమ్నర్ అభిప్రాయం ఇవి కాకుండా సోరోకిని ఏమంటాడంటే సమస్తరీయ సమూహాలు విషమస్తరీయ సమూహాలు గురించి చెప్తాడు ఉదాహరణకి దేశం కానీ లేకపోతే మత సంస్థలు కానీ ఇవన్నీ కూడా సమస్తరీయ సమూహాలకి ఉదాహరణలు కులం లేదా వృత్తిపరమైన సంఘాలు క్రీడా సమూహాలు ఇవన్నీ కూడా విషమస్తరీయమైన సమూహాలు డ్వైట్ శాండర్స్ అని ఏమంటాడంటే మనం ఇష్టపూర్తిగా సమూహాల్లో మెంబర్ అయ్యామా కాదా దీన్ని బట్టి ఐచ్ఛిక సమూహాలు లేదా స్వచ్ఛంద సమూహాలు వాలంటరీ వాలంటరీ గ్రూప్స్ అనైచ్ఛిక సమూహాలు లేదా ఇన్వాలంటరీ గ్రూప్స్ ఇవి కాకుండా రిప్రజెంటేటివ్ గ్రూప్స్ ప్రాతినిధ్య సమూహాలు వీటిని గురించి వర్ణిస్తాడు ఉదాహరణకి పార్లమెంట్ ఒక ప్రాతినిధ్య సమూహం మనకు ప్రాతినిధ్యం వహించే వాళ్ళు అందులో మెంబర్స్గా ఉంటారు కుటుంబం కానీ లేకపోతే మనం ఏ దేశంలో పుట్టామో దేశస్థులు అనే సమూహం కానీ అనైచ్ఛిక సమూహాలు మనంతటా మనం ఒక ఆటల జట్టులో మెంబర్ అయ్యామనుకోండి లేదా ఒక కాలేజీలో చేరాము ఈ సమూహాల్ని స్వచ్ఛంద సమూహాలు అనే పేట పిలవచ్చు ఇవి కాకుండా మరో వర్గీకరణ నిజానికి వర్గీకరణ అని కాదు కానీ ఒక భావన ఉంది ఆదర్శ సమూహము అని మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే మన సమూహాన్ని గురించి మనం సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటాం అదే సమయంలో ఇతర సమూహాలను గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం అయితే ఒక సమూహాన్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని దానికి తగినట్టుగా మన ప్రవర్తనని మనం మలుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం మార్టన్ ఈ భావనని వివరించాడు దీని ఆయన రెఫరెన్స్ గ్రూప్ అని అంటాడు చాలా సందర్భాల్లో అభివృద్ధి చెందాలంటే రెఫరెన్స్ గ్రూప్ బిహేవియర్ అనేది ప్రధానంగా మనకు కనపడుతుంది సమాజాల్లో అంటే మేడం ఆ రెఫరెన్స్ గ్రూప్ యొక్క పద్ధతులను కూడా మనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది అవసరం ఉందండి రెఫరెన్స్ గ్రూప్ అనే దానికి ముడిపడిన మరో రెండు అంశాలు ఏంటంటే సభ్యత్వ సమూహం సభ్యత్వం లేని సమూహం మెంబర్షిప్ గ్రూప్ నాన్ మెంబర్షిప్ గ్రూప్ అని నేను ఏ సమూహంలో సభ్యుడిగా ఉంటానో అది నాకు సభ్యత్వ సమూహం అయితే నా సమూహంలో ఉన్న కొన్ని అంశాల కన్నా నేను ఆదర్శంగా భావించే సమూహంలోని కొన్ని అంశాలు నాకు బాగా నచ్చొచ్చు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను దేన్నైతే ఆదర్శంగా భావిస్తున్నానో ఆ సమూహపు లక్షణాలని అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అలవాటు చేసుకుంటాను కూడా అట్లా అలవాటు చేసుకున్నంతకాలం కూడా నేను ఇంకా దాంట్లో మెంబర్ కాలేదు కనుక నాకు అది నాన్ మెంబర్షిప్ గ్రూప్ ఒక్కసారి అలవాటు చేసుకుని ఆ సమూహంలో మెంబర్ అయితే అప్పుడు అది నాకు సభ్యత్వ సమూహం అవుతుంది అంటే దేన్నైతే మనం ఆచరించాలి ఒక కలగా దాంట్లో చేరాలని భావిస్తాము దాన్ని మనం రెఫరెన్స్ గ్రూప్ లేదా ఆదర్శ సమూహం లేదా పరామర్శ సమూహం అనే పదాన్ని కూడా అప్పుడప్పుడు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఆ రకంగా మనం అంటే మన ప్రవర్తనని ఎట్లా చేంజ్ చేసుకుంటాం అన్న కాంటెక్స్ట్ లో వచ్చిన భావనలు ఇవి మేడం ఈ ప్రాథమిక గౌన సమూహాలు అని చెప్పినారు వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు ఏ విధంగా మనం చూడవచ్చు మనం కొన్ని ప్రమాణాల ఆధారంగా తీసుకుందామండి ప్రాథమిక సమూహాలు ఎప్పుడు కూడా పరిణామంలో చిన్నవి కుటుంబం గాని స్నేహితులు గాని ఇరుగు పొరుగు వారు గాని ఇవి ప్రాథమిక సమూహాలు దీంట్లో సభ్యుల సంఖ్య చాలా తక్కువ అది ఒక వ్యాపార సంస్థ ఉందనుకోండి దాంట్లో సభ్యుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ అది గౌణ సమూహం రెండో ప్రమాణం ఏమిటంటే ప్రత్యక్షంగా ముఖాముఖిగా సంబంధాలు ఉన్నాయా లేదా ముఖాముఖి సంబంధాలు ప్రాథమిక సమూహాలకి అతి ప్రాధాన్యమైన లక్షణం చాలా సందర్భాల్లో గౌణ సమూహాల్లో ముఖాముఖి సంబంధాలు ఉండవు ఉదాహరణకు ఒక కళాశాలకి విశ్వవిద్యాలయానికి ఉన్న సంబంధం పేపర్ల రూపంలో కొనసాగుతుంది కానీ వ్యక్తిగతంగా ముఖాముఖిగా కొనసాగడం చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక మూడవది అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇంకో పదాన్ని కూడా ఉపయోగించాలి నియత అనియత సమూహాలు అనే వర్గీకరణ కూడా ఉంది ప్రాథమిక సమూహాలు చాలా సందర్భాల్లో అనియతంగా ఉండేవి అంటే ఇన్ఫార్మల్గా ఉండేవి ఇది ఇట్లానే ఉండాలి అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి వీళ్ళే దీనికి లిఖిత పూర్వకమైన నియమ నిబంధనలు కూడా ఏవి ఉండవు దీనికి వ్యతిరేకంగా గౌణ సమూహంలో లిఖిత పూర్వకమైన నియమ నిబంధనలకి వ్రాతపూర్వకమైన నియ ప్రమాణాలకి ఒడంబడికలకి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఉదాహరణకి ప్రోటోకాల్ అనే మాట వ్యాపార సంస్థలోనో లేకపోతే 
రాజకీయ పార్టీలోనో ప్రధానమైంది కావచ్చు కానీ కుటుంబంలోనో ఇరుగుపురు సమూహంలోనో ప్రధానమైంది కాదు ప్రోటోకాల్ ఒక లిఖితపూర్వకమైన నియమావళి మరొక అంశాన్ని ఇక్కడ చూసుకున్నామండి చాలా సందర్భాల్లో ఏమవుతుంటే ప్రాథమిక సమూహం చాలా కాలం కొనసాగుతుంది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధాలు తరాల తరబడి కూడా కొనసాగుతాయి వ్యక్తులు లేకపోయినా వారికి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలు మనం నెమరువేసుకుంటూనే ఉంటాం దాన్ని మనం ఎంతకాలమైనా సరే అట్లాగే కొనసాగించాలని కూడా అనుకుంటాం దాన్ని సేఫ్గా పెట్టుకోవాలనుకుంటాం గౌణ సమూహంలో ఒక నిర్ణీతమైన కాలపరిమితి కోసం ఏర్పడే సంబంధాల సంఖ్యన చాలా ఎక్కువ అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం కోసం తాత్కాలికంగా ఏర్పడే సంబంధాల సంఖ్య నియత సంబంధాల సంఖ్య గౌణ సమూహాల్లో ఎక్కువగా ఉంటే చాలా కాలం పాటు కొనసాగుతూ ముఖాముఖిగా ఉంటూ అనియతంగా ఉంటూ వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు నిరంతరం కొనసాగేటట్టుగా చేసే సమూహాలు ప్రాథమిక సమూహాలు అనొచ్చు మన నిత్య జీవితంలో మానవుడి మూర్తిమత్వ రూపణలో కానీ అతడి మౌలిక అవసరాల నుంచి మొదలుపెట్టి గౌణ అవసరాలు తీర్చడం దాకా కూడా ప్రాథమిక సమూహమే ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది గౌణ సమూహాలు వ్యాపార సంస్థ లావాదేవీ లాంటివి కానీ లేకపోతే రెండు దేశాల మధ్య ఉడంబడికలు కానీ ఇవి పై స్థాయి ఆదర్శాలు ఏవైతే ఉంటాయో లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ప్రధానమైన అంశాలు ఉదాహరణకి ఒకప్పుడు మనకు యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఏ రెండు ప్రబలమైన దేశాలుగా ఉండేవి గౌణ సమూహాలకి రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటే ఆ రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఈవేళ యుఎస్ఏ కానీ లేకపోతే జీ ట్వంటీ లాంటి దేశాల మధ్య కానీ ఉన్న సంబంధాలు పూర్తిగా నియతంగా ఉన్నప్పుడు అవి కూడా గౌణ సంబంధాలే ఒక వర్క్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక సెక్షన్కి మరొక సెక్షన్కి మధ్య ఉన్న సంబంధాలు ప్రాథమిక గౌణ సంబంధాలు కలగలిసి కనపడతాయి అయితే ఇక్కడ ప్రాథమిక గౌణ సంబంధాల మధ్య మనం కొన్ని తేడాలు చూడవచ్చు కానీ నిత్య జీవితంలో ఏమవుతుందంటే గౌణ సమూహంలో మనం పనిచేస్తున్నప్పటికీ ప్రాథమిక సంబంధాలు అక్కడ ఏర్పడతాయి ఒక వర్క్ ప్లేస్లో పనిచేస్తున్న వారి మధ్య స్నేహ సంబంధాలు ప్రబలంగా ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా ఒకే వర్క్ ప్లేస్లో పనిచేస్తున్న వారి మధ్య కేవలం రాత కోతల రూపంలో సంబంధాలు ఉండొచ్చు అంటే మన సమూహంలో అటు ప్రాథమిక ఇటు గౌణ సంబంధాలు కలగలిసిపోయి పని వేసుకొని నడుస్తాయి సమూహాలన్నిటి మధ్య కూడా ఒక రకమైన కోఆర్డినేషన్ సమన్వయం కనపడుతుంది ఒక సమూహం చేసే పనులు మరొక సమూహం చేసే పనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయనుకోవడం సరైంది కాదు సాధారణంగా ఈ సమూహాలన్నీ మన కోసం వ్యక్తుల అవసరాల కోసం వ్యక్తుల లక్ష్యాలని తీర్చడం కోసం ఏర్పడినవి కాబట్టి చాలా సందర్భాల్లో ఒకదానికొకటి పరస్పర పూర్వకంగా లేదా పరస్పర ఆశ్రయంగా ఉంటాయి అంచేతనే మనం మన అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి సమూహాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి లక్ష్మీదేవి గారు ఈరోజు మా స్టూడియోకి వచ్చి మా విద్యార్థులకు సామాజిక సమూహాలు అనే అంశం మీద అనేక విషయాలు చెప్పినారు సామాజిక సమూహాలు అంటే ఏమిటి సామాజిక సమూహాల అధ్యయనం యొక్క ఆవశ్యకత సామాజిక సమూహాల ప్రకార్యాలు విధులు అదేవిధంగా విభిన్న రకాలైనటువంటి సమూహాల గురించి మీరు వివరంగా తెలియజేశారు మా స్టూడియోకి వచ్చి ఈ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు మా కార్యక్రమాలపై మీ సూచనలు సలహాలు ఆహ్వానిస్తున్నాం మీ సూచనలు సలహాలు మాకు తెలియజేయవలసిన చిరునామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామ్రెడ్డి మార్క్ రోడ్ నంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు